ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വായിച്ചതും വായിക്കേണ്ടതും എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം പ്രത്യേകിച്ച് അറിവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിലോമാത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പത്രം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് എല്ലാ പത്രങ്ങളും വാങ്ങിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇനി അഥവാ എല്ലാ പത്രങ്ങളും വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ പത്രങ്ങളെല്ലാം വായിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പത്രങ്ങളിലെ അനുദിന പത്ര പത്രങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളിലെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള പത്രങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നമ്മളൊന്ന് കാണുന്നു ചെറുതായിട്ടത് കാണുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ വിശകലനം നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവിജ്ഞാനം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പൊതുവിജ്ഞാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ പ്രയോജനകരമായ കുറെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പത്രങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വായിച്ചിരിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില സംഗതികൾ അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചതും വായിക്കേണ്ടതും എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്നേഹപൂർവ്വം ഇന്നത്തെ പത്രത്ത വായനയിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് മാതൃഭൂമി പത്രമാണ് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലെ ഒരു വാർത്തയാണ് പ്രതീക്ഷ പകർന്ന് രോഗമുക്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേര് ചികിത്സയിലുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേര് രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട് ശതമാനം അമ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം ശതമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രതീക്ഷ പകരുന്ന ഒരു രോ രോഗമുക്തിയാണ് ഈ കോവിഡിനുള്ളത് എന്നാണ് ഈ വാർത്ത നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷേ അത് നല്ല ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അപകടം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും രോഗമുക്തി ഇത് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തയാണെങ്കിൽ പോലും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ എപ്പ എപ്പോഴാണ് ഏത് നിമിഷമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ രോഗബാധിതരാകുന്നത് കാര്യം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തയാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാതെ ആരാധനയിലെത്തി പോയെന്ന് വരാം ഒരു ചന്തയിൽ പോയെന്ന് വരാം കടയിൽ പോയെന്ന് വരാം തിയേറ്ററിൽ പോയെന്ന് വരാം അങ്ങനെ പോയെന്ന് വരാം അപ്പൊ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒത്തിരി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു നല്ല വാർത്തയാണ് മാതൃഭൂമി നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു വാർത്ത ഇതാണ് അധിക ചെലവിൽ വലഞ്ഞ മലയാളി ഈ വാർത്ത വളരെ രസകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നേരത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെലവുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഇന്ധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആഹാരം വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ വേണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഉള്ള പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെലവാണ് ഡാറ്റ അതായത് കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഓൺലൈനിൽ കൂടിയാ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണം കുട്ടികൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണം ടി അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചെലവുകൾ അധിക ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വാർത്ത നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതുണ്ട് എന്താണത് മറ്റൊന്നുമല്ല അതിതാണ് ഓരോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ചെലവുകൾ അധികപ്പെട്ടായതുകൊണ്ട് കഴിവതും ചെലവ് ചുരുക്കുക മിച്ചം വരുന്നതൊക്കെ സമ്പാദിക്കുക ഒരു നാണയത്തൊട്ടാണെങ്കിൽ പോലും സമ്പാദിക്കുക എന്നാണ് ഈ ചിത്രം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് കാലം കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായത് കൊണ്ടും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാകുന്നതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു വാർത്ത നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെലവ് ചുരുക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു വാർത്ത വളരെ രസകരമായ വാർത്തയാണ് മുടി അടി മുടി മാറും എന്താ വാർത്തയുടെ അർത്ഥം ബാർബർ ഷോപ്പുകളിലെ മുടി സംസ്കരണത്തിന് വഴി തെളിഞ്ഞു മുടി വളമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് കടയുടമകൾ സംഘടനയും ഒരു കമ്പനി ധാരണയിലെത്തി ഈ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയ അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല ഈ മുടി നമുക്ക് വളമാക്കി മാറ്റാവുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വാർത്ത പറയുന്നുണ്ട് മുടി സംസ്കരിച്ചുണ്ടാക്കിയ വളം തെങ്ങ് പച്ചക്കറി എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയെന്നും ഗുണമുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ദൈവം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഈ മുടി പോലും അതുകൊണ്ട് പോലും പ്രയോജനമുണ്ട് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലം കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോ ഈ മുടി കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ചുമ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുകയെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു മുടി കൊണ്ട് പോലും കാര
ഗ്രൂപ്പിൽ സുഹദിനെ ആശംസിക്കാം പിന്നെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകളാണ് വ്യായാമം പാചകം പ്രാർത്ഥന പഠനം എന്തിനായി വേണമെങ്കിലും ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണ നമുക്കൊക്കെ നാലു ദിവസം നാലു മണിക്ക് ഉണരാൻ മടിയാ നാലു മണി പോയിട്ട് ഏഴു മണിക്ക് ഉണരാൻ മടിയുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു അത് വ്യായാമമുണ്ട് പാചകമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പഠനമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പായ്മ നാലു മണിക്ക് അവരെ കൃത്യം എഴുന്നേറ്റിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ആ ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷെ ഭാവിയിലും ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ മടിയാ അല്ലെ ഓരോ ദിവസവും തീരുമാനിക്കും നാളെ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കാം നാളെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാം ഇനി എഴുന്നേറ്റ തന്നെയോ ക്രിയാത്മകമായ അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതും പറഞ്ഞ് ഇതും പറഞ്ഞ് കുറ്റവും പറഞ്ഞ് ആ പിന്നെ അലാം അടിച്ചാൽ പോലും അത് ഒന്നുകൂടെ താഴ്ത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ പോകുന്ന മനുഷ്യരാ ഈ വാർത്ത നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ചിട്ടയ അടുക്കുമൊക്കെ വേണം ഒരു ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം അടുത്തൊരു വാർത്ത വളരെ നല്ലൊരു വാർത്തയാണ് മാതൃഭൂമിയിലെ വാർത്ത ഇതാണ് പ്രകാശം കൃഷിയിലും പ്രകാശം പരത്തിയ രാമൻകുട്ടി എന്താ വാർത്തയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറയാം വൈവിധ്യമാണ് കെ എസ് സി ബിയിലെ ലൈൻമാനായ രാമൻകുട്ടിയുടെ കൃഷിയിടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വണ്ണപ്രംകാരനാണ് വീട്ടിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പച്ചക്കറികളിൽ ഇവിടെ സുലഭം ജൈവരീതി മാത്രമാണ് കൃഷി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വാർത്ത ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷിയിടത്തിൽ മാത്രമല്ലാത്ത ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും താരമാണ് രാമൻകുട്ടി ഏത് പാതിരാത്രിയിലും കാടും മലയും കയറി ചെന്ന് ഏത് പാതിരാത്രിയിലും കാടും മലയും അദ്ദേഹം കയറി ചെന്ന് വണ്ണപ്പുറത്തുകാരുടെ ജീവിതത്തിന് അവകാശം നൽകുന്ന ലൈൻമാനാണ് രാമൻകുട്ടി എന്നാ പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കണം അതുമാത്രമല്ല രാമൻകുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ വെണ്ട പയർ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട കപ്പ ചേമ്പ ചേന ഇഞ്ചി റംബൂട്ട വാഴ ഇവ ഇവയെല്ലാം സുലഭമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കുക സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ പുള്ളി ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് അത് കൃഷിയിടത്തിലും പ്രകാശമാണ് വീട്ടിലും പ്രകാശമാണ് നാട്ടിലും പ്രകാശമാണ് അപ്പൊ ഈ വാർത്ത എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വലിയൊരു കാര്യം ഇതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം ഇതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് സമൂഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശമാകാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന് പകരം അതും പറഞ്ഞ് ഇതും പറഞ്ഞ് ആവശ്യമില്ലാതെ വർത്തമാനവും പറഞ്ഞ് കുറ്റവും പറഞ്ഞ് കുറയും പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അന്ധകാരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കല്ല അതിലുപരി രാമൻകുട്ടിയെ പോലെ പ്രകാശമാകാൻ ഈ വാർത്ത നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കണം അടുത്ത ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മലയാള മനോരമ അടുത്ത വാർത്ത മലയാള മനോരമയിൽ ഉറവിടം അറിയാതെ കൂടുതൽ പേർ ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാര്യം രോഗമുക്തി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഉറവിടം അറിയത്തില്ല എവിടുന്ന് അത് വന്നെന്ന് നമ്മൾ വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴും ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രോഗബാധിതരാകുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഈ വാർത്ത നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയല്ല പക്ഷെ രോഗം ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് നമ്മളെ രോഗബാധിതരെ നമ്മളെ ആക്കിയേക്കാം ആ ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്ത വാർത്ത അടുത്ത ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി ജീവന്റെ കാവലാളുകൾക്ക് നവതിമങ്ങൾ കാണാം ഡോക്ടർമാരുടെ ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പം മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ ഡോക്ടർമാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസവ ശുശ്രൂഷ എടുത്ത ഡോക്ടറെ നമ്മളെ അമ്മ അമ്മയുടെ പ്രസവ ശുശ്രൂഷ എടുത്ത ഡോക്ടർ മുതൽ നമ്മളെ ഇന്ന് വരെ എത്രയോ ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാരണത്തോടെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ ഒരു വാർത്ത നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് ആ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ വാർത്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കാനും അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവർക്ക് നല്ല ആശംസകൾ നേരാനും ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ വാർത്ത എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് അടുത്ത ഒരു വാർത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രേമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്തയാണിത് പ്രേമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും മാത്രമല്ല പ്രേമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും കാരണം എല്ലാവർക്കും എത്ര പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രേമിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത വളരെ ചുരുക്കം പേരാണ് ആ ഒരു വാർത്ത എന്താണ് ഒരു
എന്തേലും കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സാകുന്നതുവരെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട അതിനു മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലില്ലേ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലും അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അതിന് മുമ്പ് തിരക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം ആ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് ഒരു നിമിഷത്തെ അഭിവേകമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്നത് അടുത്തത് ജനറൽ നോളജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പി എസ് സി ഒക്കെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വെട്ടുകളിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത വെട്ടുകളി ബിരിയാണിയാണ് ലോകത്ത് പല ദേശ പ്രദേശക്കാരും വെട്ടുകളി വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നവരാണ് പ്രോട്ടീൻ അംശം കൂടിയ വലിയ പോഷക മൂല്യം ഉള്ളതാണ് ഇവ അപ്പം വളരെ തമാശയുള്ള കാര്യമാണ് വെട്ടുകളി കൊണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും കാര്യം നമുക്ക് ശല്യമാണ് കാരണം വെട്ടുകളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുക ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഓർക്കണം ചല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു വചന പ്രഘോഷൻ എവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടു ബൈബിളിൽ പണ്ട് വെട്ടുകളി ശല്യം ഉണ്ടായി അതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഈജിപ്തുകാർക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കാൻ പോകണം ഇതുപോലത്തെ വിവരക്കേടൊന്നും പറയരുത് ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന നേരമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓർത്തിരിക്കണം വെട്ടുകളി ഇതിനെ തിന്നുന്നവരുണ്ട് ബിരിയാണി ആക്കി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അതിനും പോഷക മൂല്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ജീവിയെ പോലും കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ പക്ഷെ ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അത് ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുക അപ്പൊ വെട്ടുകളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വായിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ജനറൽ നോളജിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വാർത്ത ഇതാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പ്ലാസ്മ തെറപ്പി അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലാസ്മ തെറപ്പി ഇതൊരു പൊതുവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭാഗമാ പ്ലാസ്മ തെറപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രോഗമുക്തനായ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ജി അഥവാ ഐ ജി ജി ആന്റിബോഡി ശക്തമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളതായിരിക്കും ഈ സമയത്താണ് ഒന്നു വായിക്കാം ഈ സമയത്താണ് രോഗമുക്തരിൽ നിന്ന് രക്തം ശേഖരിച്ച് പ്ലാസ്മ അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുക മറ്റു രോഗങ്ങളില്ലാതെ പതിനെട്ട് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആരോഗ്യശാലികൾക്ക് പ്ലാസ്മ നൽകാം ഇതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രോഗം വന്ന ഒരാളുടെ ശരീരത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ആന്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിബോഡി ഉണ്ട് അത് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തികൾ രോഗമുക്തിയായ വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ശേഖരിച്ചിട്ട് പ്ലാസ്മ വേർതിരിച്ചിട്ട് ആ പ്ലാസ്മ മറ്റ് രോഗികളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉള്ളതാണ് അപ്പം രോഗമുക്തരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്മ അപ്പം എന്ത് രോഗം വന്നാലും എന്ത് അസുഖം വന്നാലും ഈ അതിനൊരു പ്രതിവിധി ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു വാർത്ത നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം അടുത്തത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് പഠിക്കും പഠിപ്പിക്കും ഓൾറൗണ്ടർ ദേവിക എന്താ ഈ കുട്ടി കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി ഒരേ സമയം വിദ്യാർത്ഥിയും അധ്യാപികയുമാണ് എം ദേവിക വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി മുടക്കം ടി വിയിലൂടെയുള്ള പഠനത്തിന് തടസ്സമായപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടർ സൗകര്യമുള്ള അങ്കണവാടിയെ പഠന കേന്ദ്രമാക്കുകയായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കും കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരായ പെൺകുട്ടിയാണ് അവിടെ പോയി കൊടുത്ത് എന്നും രാവിലെ ഒമ്പതിന് ദേവികയും പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ സഹോദരൻ രാഹുലും ചക്കാലക്കടുത്ത ചേലശ്ശേരി കുന്ന് ഹൈടെക് അങ്കണവാടിയിൽ എത്തും എട്ടാം ക്ലാസ്സിനുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദേവിക വിദ്യാർത്ഥിയാകും ബാക്കി സമയത്ത് താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറുമാകും ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിച്ച ശേഷം വൈകിട്ട് അഞ്ചിനെ മടങ്ങു കൂലിപ്പണിക്കാരനായ മലമ്മേൽ ശബരീസിന്റെയും ഗീതയുടെ മകളായ ദേവിക സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഓർക്കണം അവൾ ക്ലാസിന്റെ സമയത്തെ കുട്ടി വിദ്യാർത്ഥി അതിനുശേഷം ആ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ താഴെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വേറെ കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിനുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും അനിയനോ ചേട്ടനോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അനി ചേട്ടൻ അനിയനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ
കായംകുളം കൊച്ചുണി എന്ന പേരിൽ പോലീസുകാരുടെ ക്രൂരത എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസുകാർ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം റൈറ്റിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മിസ് നസീം ഹാസ് ഗിവൺ ഹിം ദ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ടു എ സ്ട്രെസ് ദ സ്റ്റെംസ് ഫ്രം എ ഡിമാൻഡിംഗ് ജോബ് ഇത് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പോലീസുകാരനെ നമുക്കറിയാം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരിയാണ് പക്ഷെ ആ ടെൻഷന് പകരമായിട്ട് അതിനെ അദ്ദേഹം എന്നെ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം എഴുതിക്കൊണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളോട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നൂറായിരം സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അതിനെ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു നല്ല ഹോബി ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പെയിന്റിങ് പ്രായമായ അമ്മച്ചിയോടൊപ്പം കൊച്ച് നന്നായിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ പെയിന്റ് പെയിന്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാനും അല്ലെ നന്നായിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അതായിരിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി അതിലെ ചില വാർത്തകൾ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാവും ചില നമ്മളെ നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാവും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് സാമൂഹ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാവും അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം നാലഞ്ച് പത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ലക്കത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം